ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಐ ಓ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಆತನೇ ಆರೋಪಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಸೋದನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸತ್ಯ ಸೋದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಣೆ ಆದ್ಲು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾವ ಅವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ವಿದಿನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕೆ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಒಬ್ಳು ಬಸ್ನಿಂದ ಆಕೆಯ ಸಹಪಾಠಿ ಆದಂತ ಅಶ್ರಾತ್ ಕಲಿದಂತ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಅಶ್ರತ್ ಕಲಿದಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಸಹಪಾಠಿ ಆಕೆ ಮಿಸ್ ಆದ ದಿನ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿದಂತ ಹುಡುಗಿ ಆಕೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಮಾವ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಇವರು ಸೀಜ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಆಕೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಊರಿನವರಿಗೆ ಹತ್ತು ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಂದಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಊರಿನವರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಣಿ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದು ಯಾರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದಿನ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹೆಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ತೋಡನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲ
ಆ ಚೀಟಿ ನೀವು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾರದು ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಆ ಚೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾರದ್ದು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಚೀಟಿ ಹೇಳಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಏನು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಐಒ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಾಗಸ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಕಿತ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಯ ನಾಯಿಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿತವೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಲಕದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಯನ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದು ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೇಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಾವಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರುದು ನಾನೇ ಇರುವುದಲ್ಲ ಆಕೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಸ್ ಆದ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವ ಭಯನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಫುಡ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಆ ದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ ನೀವು ಆಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಜಿನಾಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವತ್ತು ಹತ್ತು 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 ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅವನು ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಜಿನಾಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಅವ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಮು
ಈ ತನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾವುದೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆತ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಫೆಬಲ್ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ವೆಜಿನಾಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹನ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ಕೇಸಿನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡದೇ ಆತ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಕೆ ಆತ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಆತ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಡೆ ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಕೂರ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ವೆಜಿನಲ್ ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಆಗಲಿ ಆಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಕೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಆಕೆಯದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಹೌದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಏನು ಈ ಕೃತ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿರುವಂತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೃತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಗಾಯ ಆಗುವುದು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮನೆಯವರು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರೆ ಬೇಸರ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈತನನ್ನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದೊಂದು ಈತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆತ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಡಿದವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ಬಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇ ಇದರಲ್ಲಿ
ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಅಂಡರ್ವೇರನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಯಾರದು ಸತ್ಯ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಾಯಿತು ಕೇವಲ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರ ಭಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ಲಿ ವಜಿನಾ ಸಾಬ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಡೆಮಾಲಿಸ್ ಇಡ್ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜನ ಸೇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮನೆಯವರೇ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾರದು ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆರೋಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲನಾಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೀವು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದಾಕಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದಾಕಿ ಅಂತ ನಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದದು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ ಎರಡು ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಿನ ಹನ್ನೊತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದಿರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ವಿಟಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲಣ್ಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡೆರಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಆಗಿನ ಸಿ ಐ ಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎರಡೆರಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈತನೇ ಆರೋಪಿ ಆರೋ
ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ನಾನು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನವರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಥರ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈ ಬರ್ಲ ಇಂಚ ಹಾಗೆ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್